ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫാർമേഴ്സ് ഡോട്ടറിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒത്തിരി പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു എന്നോട് ഒരു ഹോം ടൂർ ചെയ്യാവുന്ന എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇന്നൊരു ഹോം ടൂറുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇത് ആണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണിത് മെയിൻ എൻട്രൻസ് അപ്പോൾ മെയിൻ എൻട്രൻസിൻ്റെ ഇവിടെ ഇത് എങ്ങനെയൊരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് ഞാൻ മറ്റേ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് അത് കണ്ട കുറേ മൂങ്ങച്ചമാരിരിക്കുന്നത് ഈ മൂങ്ങച്ചമാരെ ഈ സെറ്റായിട്ട് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ ഈ ഔൾസിനെ ഈ ഔൾസ് ഔൾസിൻ്റെ സെറ്റ് ഇത് കണ്ട ഇത് വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഇതേ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാവുന്ന ഡ്രെയിൻ ഡ്രെയിനേജ് ഹോൾസ് അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മെയിൻലി പ്ലാന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാക്ടസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇത് സ്ട്രിങ് ഓഫ് ഹാർട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വെരിഗേറ്റഡും ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്ലെയിനും ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടത് ഇത് ഇത്രയും നീണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് നിലത്ത് മുട്ടിയായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ അതിനെ ഒത്തിരി നീന്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടേക്കണം എനിവേ ഇതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഡ്രോട്ട് മറ്റേ തണുപ്പത്ത് ഹെവി വിൻ്റർ ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ ഡോറൊക്കെ തുറക്കുമ്പം അങ്ങനെ മഞ്ഞടിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലകളെല്ലാം കുറേ പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് സമ്മർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ചു കയറി വരുമെന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം വരും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എല്ലാം വന്നതാണ് എനിവേ നല്ല രസമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ കുറേ പോയി ഈ പ്രാവശ്യം പിന്നെ ഇത് ഈ കോർണറിൽ ജെയ്ഡിരിപ്പുണ്ട് അമ്പർലാ ട്രീ പിന്നെ ഹോയ ഹോയ ഡിഫറെൻറ്റ് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോയ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഹോയ പിബിക്കലിക്സ് പിന്നെ ഹോയ ക്രിംസൺ പ്രിൻസസ് അതായത് ഹോയ ഓസ്ട്രേലിയ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോയ ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഹോയ ഒരു ഈസി കെയർ പ്ലാന്റ് ആണ് കെയറൊക്കെ പിന്നീട് പറയാം പൂ ഉണ്ടായ നല്ല മണമാണ് കെയർ പറയാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കോർണറിലാണ് പിന്നെ ഇത് ഇത് ലിറ്റിൽ മോൺസ്റ്റർ ആന്ന് പറയും വള്ളിയായിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇത്ര എന്താ ഇത്ര ഉള്ളപ്പം പ്ലാന്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു പോട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ വളർന്നത് ഇപ്പൊ റൂഫിൽ മുട്ടി ഇത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇത്ര ഉള്ളൊരു പ്ലാന്റ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളറൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അതെ ഇത് വീടിന്റെ ഒരു സൈഡ് ടേബിൾ ആണ് ഇത് കോർണറിൽ നിന്ന് കോർണറിൽ ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട് സൗത്ത് ഫേസിംഗ് എപ്പോഴും ട്രൂ ഔട്ട് ദി ഡേ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആണ് മെയിൻലി ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയി അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ മെയിൻലി ക്യാക്ടസ് ആണ് പ്ലാന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാ ക്യാക്ടസ് അതുപോലെ ഇത് കണ്ടോ ഇത് റെയർ ആണ് മുള്ളുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേറെ വേറെ കളറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ ഇത്തിരി കോസ്റ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് കളർ ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചതാണ് എനിവേ ഇത് വിൻ്റർ രണ്ട് വിൻ്റർ കഴിഞ്ഞതാണ് സംഭവത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ ജനലിക്കൂടെ വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് വിൻ്റർ ടൈമിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇത് ഒരുപാട് ഓൾഡാണ് ഇതിങ്ങനെ വള്ളി പോലെ എന്തോ എന്താ റാബിറ്റ് ടെയിലെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ഇതിൻ്റെ പേര് എനിവേ അതങ്ങനെ ഒരു കോർണറിലുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഇത് താങ്ക്സ് ഗിവിങ് ക്യാക്ടസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ ഇതിനകത്ത് പൂ ഉണ്ടാകും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീടിനുള്ളിൽ പൂ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് ക്യാക്ടസ് ഇത് താങ്ക്സ് ഗിവിങ് ക്യാക്ടസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നാലഞ്ച് വെറൈറ്റി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇത് ഇത് ക്രൗൺസ് ഓഫ് ത്രോൺസ് ക്രൗൺസ് ഓഫ് ത്രോൺസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇത് ഇതിൻ്റെ മലയാളം പേര് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ക്രൗൺസ് ഓഫ് ത്രോൺസ് എന്ന് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കോമൺലി പറയണത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ സമ്മർ വിൻ്റർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പൂ തരും അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് നമ്മുടെ ഹൗസ് നമുക്ക് പൂ ഉള്ള ഫ്ലവർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കെയർ ആണ് പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്
ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് മെയിൻലി ഇത് പെപ്പറോമിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ഇത് ആരോ ഹെഡ് ഈ ആരോ ഹെഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഹാങ് ചെയ്യാൻ നല്ല പ്ലാന്റാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഹാങ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഇത് കണ്ട ഒരു കോലൊക്കെ കുത്തി കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ചിരിക്കുക ഇത് ഹാങ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ മണി പ്ലാന്റ് ഹാങ് ചെയ്യും പോലെ നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ചൈനീസ് എവർ ഗ്രീൻ ലൈം ജെയ്ഡ് റബ്ബർ റബ്ബർ ഇത് റബ്ബർ ട്രീ ആണ് റബ്ബറിനൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് മതി ഈസി കെയർ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ ട്രീ കുറേ പ്ലാന്റ്സ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കണ്ട ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഇത് കയറ്റി വിടാനായിട്ട് പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആരൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അപ്പം അത് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ദിവസം ഈ പോളിന് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആണിത് നമുക്ക് നല്ല പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സ്റ്റെപ്പാണിത് ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ അധികം ലൈറ്റ് കിട്ടില്ലാത്ത ലൈറ്റിൻ ലൈറ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ ലൈറ്റ് ആകെപ്പാടെ കിട്ടുന്ന ആ മെയിൻ എൻട്രൻസ് എന്നുള്ള മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഗ്ലാസ് ഡോർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ് ഡോറിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് മാത്രം ഇടയ്ക്ക് ഇതിനെ എല്ലാം കാവ ഈ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം കടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വളരെ ചെറിയ ഇൻഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ അവിടെ വെക്കാവുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണിത് അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ വലിയ ആവശ്യങ്ങളില്ലാത്തത് അപ്പം ഇത് കണ്ട എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിങ് തരുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഓർക്കുന്നില്ലേ പണ്ട് കിണറിൻ്റെ കരയിലും തോടിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പായൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്തോ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് ഞാൻ ഒരു നാട്ടിൻപുറത്ത് തനി നാട്ടിൻപുറത്തുകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ നാട്ടിൽ നാട് നാടിൻ്റെ ഒരു ഫീല് എന്തോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് മതി കയറ് പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാ ഇത് ഇതെല്ലാം ഇത് ഇത് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് ഇത് പോത്തോസ് ഇത് ചെറിയതായിരുന്നു വലുതായപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഈ കോർണറിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് ഇത് അടുത്ത സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് ഇത് ഇതുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഫിലോഡൻഡ്രോൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സാധനമാണ് ഇത് ഡ്രസീന ജുവൽ എന്ന് പറയും ഇതെൻ്റെ ഒരു ഓൾഡസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിനെ ഇത് ഉണ്ട് ഞാൻ പ്ലാന്റ് കെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ഇത് വെള്ളം ഒക്കെ ഒഴിച്ച് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് കണ്ടു ഇതെല്ലാം ചീഞ്ഞ് ചീഞ്ഞ് ഇത്രയും നല്ല നീണ്ട ഇലകളൊക്കെ ആയിരുന്നു പതുക്കെ പതുക്കെ ചീഞ്ഞപ്പോൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് പക്ഷേ ഇത് കണ്ടത് ഞാൻ എനിക്കിത് ഞാൻ വളർത്താനായിട്ട് ഇപ്പം ഹൗ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദിസ് പ്ലാന്റ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ ന്യൂ ന്യൂ ഷൂട്ട്സ് വന്നാൽ കേട്ടോ നല്ല രസമായിട്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പതുക്കെ വളരും ഒച്ചിഴയും പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ലീവ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര സ്ലോലി ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് പക്ഷെ നല്ല രസമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതിന് കളയാതെ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പച്ച കളർ അത് കണ്ട ഇതിൽ വൈറ്റ് ലൈനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമില്ലേ കാണാനായിട്ട് ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിൽ വലിയ പ്രകാശം ഒന്നും ഇല്ലാത്തടുത്ത് ഇതിങ്ങനെ വളർന്നോളും ഇതടുത്ത ഫിലോഡൻഡ്രോൺ ഇത് ട്രൈ കളർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയണത് ഇതും നല്ല ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ഉള്ളിടത്തും വെക്കാം സൺലൈറ്റ് ഉള്ളിടത്തും നിങ്ങൾ വെച്ചാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് വളരും സൺലൈറ്റ് കുറയുമ്പം ഇതിന് വളർച്ച അതുപോലെ ആവും അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വളരണം എന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ് ഒരു ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ അധികം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഇനി ബാക്കി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിന് അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻസ് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഓർത്ത് വളർത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് നിയോൺ പോത്തോസ് ഈവൻ നിങ്ങളുടെ വാഷ്റൂമിൽ വിൻഡോ ഇല്ലേ ഈവൻ നിങ്ങൾ ഡാർക്കസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം ആണോ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് വെളിച്ചം ഇതിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചം ശത്രു ഇതിൻ്റെ ഇതിന് വെളിച്ചം ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഡ
അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒത്തിരി നാളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇനി ഇതെൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാൻറ്റാണ് നമ്മുടെ പാറൽ പാം ഈ പാറൽ പാമ ഇങ്ങനെ നല്ല ബുഷിയായിട്ടിരിക്കും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് കയറൊന്നും വേണ്ട നല്ലൊരു നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് തരുന്നൊരു പ്ലാൻ പ്ലാൻറ്റാണ് ഇത് പാർലർ പാം പിന്നീട് പറയാം കേട്ടോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കെയർ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണ് ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ കലാത്തെ ഇരിപ്പുണ്ട് ട്രിക്കി കെയർ ആണ് അത്ര ഈസി ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ എത്ര കെയർ കൊടുത്താലും നമ്മളോടൊരു സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ഒരാളാണിത് പിന്നെ പറയാം കെയർ ഒക്കെ പിന്നെ ഇത് റബ്ബർ റബ്ബർ ഒരു മൂന്നാല് മൂന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത്തിരി കൂടെ ഒക്കെ നല്ല കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ വലിയ ഇലകളൊക്കെ ആയിട്ട് വരും സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ കോർണറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു വലിയ പരാധീനതകളൊന്നും ഇല്ലാതെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് അടുത്ത ഡസീന ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ലോസി എന്ന എന്തോ ഒരു ഓഫറിൽ കിട്ടിയ പ്ലാന്റ് കേട്ടോ ഇത് ഇത്രയും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നല്ല അല്ലാതെ ഇത് വലിയ പൊക്കം വെച്ച് വളരുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു വിൻറ്റർ സർവൈവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ വിൻറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തോളം ആയി അപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നതിൻ്റെ ഒരു 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 വിഷമമൊക്കെ ഇവനുണ്ട് ഇത് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടിപ്സ് ബ്രൗണിഷ് കളറായേക്കണേ അപ്പോൾ വെള്ളമോ എന്ത് വെള്ളം കുറഞ്ഞാൽ തോന്നും നമ്മൾ ആ വെക്കേഷനൊക്കെ പോയ സമയത്തെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇനി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതേ പിന്നെ ഇതിന് ന്യൂ ഷൂട്ട്സൊക്കെ വന്നത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളരുന്നുണ്ട് വളർന്നു തുടങ്ങി പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മുല്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് നൊസ്റ്റാൾജി തരുന്ന ഒത്തിരി ചെടികളുള്ളതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് നമ്മുടെ മുല്ല ഈ മുല്ല അത്ര ഹെൽത്തി ഒന്നും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിൻ്റർ ടൈം ആയതിൻ്റെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ മെല്ലോ ലീവ്സൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ സമ്മറിൽ ഞാൻ പ്രൂൺ ചെയ്ത് വിട്ടായിരുന്നു മൊത്തം കട്ട് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് വളരും പെട്ടെന്ന് പൂവുണ്ടാവും പക്ഷെ വിൻ്റർ ടൈമിൽ നമുക്കിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇത് എന്തൊരു ചെടി എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഫീലിങ്സൊക്കെ തരും പക്ഷെ സമ്മറിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പൂ തരും അപ്പം ഇതൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ നല്ലൊരു പ്ലാന്റ് അല്ലേ ഇവൻ്റെ പേരാണ് ചൈനീസ് മണി പ്ലാന്റ് നമ്മൾ മണി പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോത്തോസിനല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ മണി പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെടികൾക്കൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ചൈനീസ് മണി പ്ലാന്റ് ചൈനീസ് മണി മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ കെയറിനെ പറ്റി ഞാൻ പിന്നീട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ആകെ പ്രശ്നക്കാരനാണ് ഇലയൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞ് താഴെ വീണ് ചെടി പോകും അപ്പോൾ ഇതാണ് ചൈനീസ് മണി പ്ലാന്റ് പിന്നെ ദാ ഈ ഇതിൽ ഇങ്ങ് വരുമ്പം നമ്മുടെ ഫിക്ടറി ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്ന തേക്ക് മരം എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തേക്കില്ലേ അതുപോലെ അല്ലേ ഇരിക്കണേ ഫിക്ടറി അപ്പം ഈ ഫിക്ടറി ഇങ്ങനെ ഇൻഡോറിലെ ഒരു ഒരു കിങ് എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ ഫിക്ടറി എക്സ്പെൻസീവാണ് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അതുപോലെ കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രിക്കി കെയർ ആണ് അപ്പോൾ കെയറിനെ കുറിച്ച് പറയാനവേ ഇതാ ഇത്ര ഉള്ളു അപ്പം തീരെ ചെറിയൊരു ചെടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വന്ന് ഇത്രയുമായി റീപ്പോർട്ട് ചെയ്തു വലിയൊരു പോട്ടിലേക്ക് കെയർ പിന്നെ പറയാം കേട്ടോ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ബുഷി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് പിന്നെ ഇത് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രയർ റൂം പോലെ ചെറുതായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് പൂ ഒന്നും വെക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് രണ്ട് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ടെഡൻ സ്കാൻഷിയുടെ ഒരു ഒരു പോട്ടിൽ കുറച്ച് ടെഡൻ സ്കാൻഷിയ വെച്ചിരിക്കുന്ന അതാണ് ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴേക്ക് ഹാങ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇത് കൈൻഡ് ഓഫ് അതർ വെറൈറ്റി ഓഫ് ടെഡൻ സ്കാൻഷിയ പിങ്ക് ലേഡി എന്നോ എന്തോ മറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ അതർ നെയിമ് ഇതും ഇങ്ങനെ ഇതേ താഴോട്ട് വളരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്ലാന്റ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇത് ഫിലോഡൻഡോൺ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് നല്ലൊരു പ്ലാന്റ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിരിക്കുന്ന പോട്ട് കണ്ടോ ഈ പോട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ വീട് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് കേട്ടോ ഈ പോട്ട് ടെറക്കോട്ടോ ടെറക്കോട്ടയുടെ കളറായിരുന്നു മറ്റേ നമ്മുടെ മൺപാത്രങ
ഇതിങ്ങനെ കോർണറിൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നര വർഷമായി വളരെ ചെറുതായിരുന്നു ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് കൊട പോലെ അല്ലേ അമ്പ്രല ഷേപ്പിൽ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഈ ഈ ഡയ ഇൻഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിന് അനുസരിച്ച് ഇതിങ്ങനെ ഓരോ സൈഡിലേക്ക് മാറി മാറി പോകും അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് വളരുമ്പോൾ അതിനെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അപ്പർ സൈഡിൽ നിന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് പുതിയ ഷൂട്ട്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇത് കണ്ട നല്ലൊരു നമ്മുടെ ആ കോർണർ ടേബിൾ ഫുള്ള് മറിച്ച് ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ടിരിക്കുക നല്ല രസമില്ല എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്ലാൻ്റായത് പിന്നെ ഇത് കണ്ട എൻ്റെ ഡയ എൻ്റെ ചീഫ് ഓയിൽ ഞാൻ ഒരു എലിഫൻറ്റ് ഷേപ്പുള്ള പോട്ടിൽ വെൽവെറ്റ് വെൽവെറ്റ് ലീവ്സ് ഉള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മറ്റേ അലോക്കേഷ്യയുടെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇതിങ്ങനെ വെക്കാൻ കാരണം എന്താ ഇതുണ്ട് ആനയുടെ ചെവി പോലെയല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇലയിരിക്കുന്നത് വെൽവെറ്റ് ആട്ടോ ഇത് വെൽവെറ്റ് സംതിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നു പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു പോട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്ലോ ഗ്രോയിങ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വേണ്ട ഫേവറേറ്റ് സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇതിന് കിട്ടുന്നില്ല അവിടെ നിന്നുള്ള വളരെ ചെറിയ സൺലൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടില ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരല വാടി ഓൾറെഡി പോയി ബാക്കി ഈ രണ്ടിലകൾ പുതിയ ഷൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഒത്തിരിയൊന്നും വലുതാകില്ലായിരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇനി അടുത്തത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അപ് സ്റ്റെയറിലേക്ക് പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് ഇത് ഒരു സി സി പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇതിങ്ങനെ ജയിൻറ്റ് സി സി ആണ് ഇത് ചെറിയ 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 ഷൂട്ട്സ് ഉള്ള സി സി അല്ല വലിയ ഒത്തിരി വലിയ പൊക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് രണ്ട് ഷൂട്ട്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ഷൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും ചെറുതായിരുന്നു അതേ ഇപ്പോൾ ഇത്ര നല്ല പൊക്കമായി വെരി സ്ലോ ഗ്രോയിങ് പ്ലാന്റ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിന് ആകെപ്പാടെ ഞാൻ കൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ട് ഷൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഒരു വർഷം ഓരോന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ലൈറ്റ്സിൻ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കും പുതിയ ഷൂട്ട് ഉണ്ടാകാത്തത് ലൈറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കാനുള്ളൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കാൻ എനിക്കൊരു സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഡാർക്ക് കോർണറിലും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് സി സി പിന്നെ ഓർക്കുന്നില്ലേ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ റിട്ടേൺ സ്കാൻ ചെയ്യുക അത് ഇവിടെ ഈ കോർണറിലുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കണ്ട ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗ്രോത്ത് അതർ സൈഡിലേക്കാണ് മോൺസ്റ്റർ മോൺസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റാണിത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വലിയ മണി പ്ലാന്റ് ഒക്കെ തെങ്ങേലൊക്കെ കയറി പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ലീവ്സ് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് മോൺസ്റ്റർ എന്ന് പറയണേ ഇതിൻ്റെ ഈ ലീവ്സിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു മോൺസ്റ്ററിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കണ്ട കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു മോൺസ്റ്റർ പോലെയല്ലേ ഇതിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മോൺസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഹാഫ് അതർ സൈഡിലേക്ക് പോയി ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഈ മറ്റേ റെയിലിങ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോടെ ഞാനിങ്ങനെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കി അപ്പുറം ചെല്ലുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ ഇൻഡോ എൻ്റെ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലാൻഡിങ് ആണിത് അപ്പം ഇത് ഡ്രസീനിയ ഡ്രസീന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു പ്ലാന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ പ്ലാന്റ് നല്ല രസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാൻഡിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെയർ കേസിന് ലാൻഡിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലാന്റാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് ട്രിക്കി കെയറാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഇലകളെല്ലാം മഞ്ഞച്ച് ഓരോന്നായിട്ട് പൊഴിഞ്ഞ് പൊഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിത് കൊണ്ട് നട്ടിട്ട് പിടിച്ചില്ല പോയി എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് എനിവേ ഇതിവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ പ്രത്യേകിച്ച് വിഷമകഥകളൊന്നും ഇതിന് കാണുന്നില്ല എന്തോ നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ വന്നതാണ് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മഞ്ഞ കുത്ത് ഇത് കണ്ടോ മഞ്ഞയല്ല ബ്രൗണിഷ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്ക
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കോർണറിൽ കുറെ നാളായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുതിയ ചെറിയ ചെറിയ തൈകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റെയർ കേസ് ലാൻഡിങ് പിന്നെ ഇതേ മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു കോർണറുണ്ട് ആ കോർണറിൽ ഇത് അടൻ സണി സുണി എന്ന് പറയും ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോസ്റ്റ്ലി വെരി കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എയർപോർട്ടിലും അതിലേലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഹെഡ്മണ്ടൻ എയർപോർട്ട് അവിടെ ഒക്കെ അഡ്മണ്ടാണ് കാൽഗറിയാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഉള്ളൊരു പ്ലാന്റ് പുറത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചാലും മോർ ദാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മോർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എങ്കിലും ആവും തോന്നുന്നു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് കൂടുതലാവും അപ്പോൾ അത് ഇത്ര ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു തണ്ടുകൊണ്ടി നട്ടതാണിത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വിട്ടു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ബുഷി ആക്കിയത് ഇത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് അതിങ്ങനെ താഴോട്ട് പിരിച്ച് 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 വിടും അപ്പോൾ ഇതിന് മടിയാണ് ഇങ്ങനെ അവൻ പിന്നെ മുകളിലേക്ക് നോക്കും പക്ഷേ ഞാനത് ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ താഴോട്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും മുകളിലോട്ട് അങ്ങനെയാണിത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ബുഷിയായത് ട്രിക്കി കെയർ ആണ് അത്ര ഈസി അല്ല വളർത്താൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേര് ട്രൈ സ്റ്റാർ ട്രൈ സ്റ്റാർ കോമൺലി നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് നല്ല രസമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ഇത്തിരി കൂടിയൊക്കെ ബുഷിയായിരുന്നു അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് സ്ഥലം മാറ്റി വെച്ചായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറേ ലീവ്സൊക്കെ പോയി പക്ഷേ ഇത് കണ്ടോ സ്പ്രിങ്ങ് ഇങ്ങ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ സൺലൈറ്റ് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേ കണ്ടോ ന്യൂ ഗ്രോത്ത് വന്നത് നല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചെടിയായിരുന്നു നല്ല കളറല്ലേ ഇതായിട്ട് അതിൻ്റെ മോൺസ്റ്ററയുടെ ബാക്കി ഇതിൻ്റെ മോൺസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഈ പോട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറുത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതാണ് ഇതിപ്പം ഈ സ്പ്രിങ് ടൈമിലും സമ്മർ ടൈമിലും ആണ് എൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഇങ്ങനെ മുളയൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അതായത് പുതിയ എന്താ തളുപ്പൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സമ്മർ ടൈമിൽ നല്ല ഗ്രോ നല്ല ഒത്തിരി ഷൂട്ട്സ് വരും അങ്ങനെ ആ സമ്മർ ടൈമിൽ ഇങ്ങ് വലുതാവും പിന്നെ വിൻ്ററിൽ പോളിനേഷൻ പോലെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാന്റാണിത് നല്ല രസമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് അടുത്ത ഡ്രസ്സീന ഈ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ എനിക്കിത് ഇത്രയും ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടിയതാട്ടോ ഞാൻ അങ്ങ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത് ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നതൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഇത് കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെയിലൊക്കെ കുറവുമ്പോൾ അതായത് വിൻ്റർ ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ ലീവ്സിൻ്റെ ടിപ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ ആവും പക്ഷേ ഇത് പ്ലാൻറ്റ് ഇപ്പോഴും ലൈവാണ് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇത് കണ്ട ഇതുപോലത്തെ എൻ്റെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ കോർണറിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു നല്ല പ്ലാന്റാണിത് പിന്നെ ദേ ഇത് എൻ്റെ ഡ്രസ്സറിൽ ദേ നമ്മുടെ സി സി ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതല്ലായിരുന്നു ലൈവ് പ്ലാന്റ് പിന്നെ ഇതാ അതിൻ്റെ കോർണറിലായിട്ട് അവിടെ ഒരു ലൈം ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഗ്രീൻച്ച് ക്രിസ്മസ് ട്രീ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെയാണ് ഗ്രീൻച്ച് ഗ്രീൻച്ച് ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്മസ് ട്രീ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഇത് ഇത് ട്രിക്കി കെയർ ആണ് അത്ര ഈസി അല്ല വെള്ളവും സൺലൈറ്റും ഒക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞച്ചും ഉണങ്ങിയൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത് പിന്നെ ഇനി ഞാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ മാസ്റ്റർ വാഷ്റൂമിലേക്കാണ് ഈ മാസ്റ്റർ വാഷ്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റർ വാഷ്റൂമിനെ എനിക്ക് പറയാൻ ഇഷ്ടം ഒരു ഹാച്ചിങ് ഹബ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു പ്ലാന്റ് ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അതെ ഇങ്ങനെ പാടുന്നു സൺ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ കുറവൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ പ്ലാ ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ അല്ല ഈ വാഷ്റൂമിലേക്ക് മാറ്റാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റിയേക്കുന്ന ഒരു കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഈ ക്യാക്ടസ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതുണ്ട് എനിക്ക് അതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഈ സി സിയുടെ കാര്യമാണ് ഈ സി സി രാവൺ സി സി രാവൺ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് നല്ല
ഇത് ഒരു അലോക്കേഷ്യയുടെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അലോക്കേഷ്യ ഇതിൻ്റെ ആഫ്രിക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ അലോക്കേഷ്യ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ പേര് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് അതായത് സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് ഇത് കണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു ഹിബിസ്കസ് ചെമ്പരത്തിയാണത് അത് എന്തൊക്കെയോ ആവശ്യതകളും ആകുലതകളും ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ കൊണ്ടു വെച്ച് പുതിയ തളിർപ്പ് വന്നു തുടങ്ങി അപ്പം അത് അങ്ങനെ അവിടെ കോർണറിലുണ്ട് പിന്നെ അത് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ ആനച്ചേമ്പ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറയില്ലേ അതാണിത് ശരിക്കും ആനച്ചേമ്പാണിത് ആനച്ചേമ്പിന് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനച്ചേമ്പിന് നല്ല നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ഡയറക്റ്റ് ഞാനിതിനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിലൊന്നും അല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല അതെ ഇത് കണ്ട പുതിയ നല്ല ഗ്രോത്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത്ര ഹാപ്പിയല്ല ആൾ ഇതേ സമയം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ കൊണ്ടുപോയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം വേണം കേട്ടോ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ ഇതിൻ്റെ ഇതിന് വേറെ രണ്ടു മൂന്ന് ഇലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു പോയതാണ് അതിൻ്റെ ഇത് ആ ഇലകൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ഥലം എടുക്കും ഒത്തിരി ഏരിയ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് വേണം തന്നെ ആ ഇൻഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് കണ്ടോ ഈ വിൻഡോയിൽ കൂടെ വരുന്ന സൺലൈറ്റാണത് അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈറ്റ് വേണം പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം വളരാനായിട്ട് ഇതിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്നാൽ നമ്മുടെ ലിവിംഗ് റൂമിലേക്ക് പോകാം അവിടെ കൂടെ ഒരു കുറച്ച് ചെടികളുണ്ട് അതും കൂടെ പരിചയപ്പെടുക ഇത് നമ്മുടെ റീഗൽ ഷീൽഡാണ് ഇത് കണ്ടോ ഐ വി ഇംഗ്ലീഷ് ഐ വി അതുപോലെ ഇവിടെ പീസ് ലില്ലി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആന്തൂറിയം ഇരിപ്പണ്ട പൂവെല്ലാം തീർന്നു സമ്മറിൽ ത്രൂ ഔട്ട് പൂവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പൂവ് തീർന്നു അതുപോലെ ഇത് കണ്ട ഇവിടെ ഒരു പ്ലാൻ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻ സ്റ്റാൻഡിൽ കുറേ ഫ്ലവർ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇത് താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ആക്ടസ് അതുപോലെ അവിടെ ഒരു ഹോയുണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ വയലറ്റ് ബഗോണിയ അങ്ങനെ കുറേ പ്ലാൻസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട ഈ വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് നല്ല സൺലൈറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പം പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ കളിക്കാനും ടി വി കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെമ്പരത്തി ഇരിപ്പുണ്ട് വലിയൊരു ചെമ്പരത്തി അപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോയ ഒരു മാസത്തെ വിൻ്ററിൻ്റെയും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഒത്തിരി ദയനീയ അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സമ്മറിൽ പുള്ളി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഉണ്ടാകും മുട്ടൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ഓൾറെഡി ചെറിയ ബ്ലൂം ബ്ലൂമിങ് സീസണാന്ന് തോന്നുന്നു ബ്ലൂം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് സമ്മറാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൂവുണ്ടാകുന്നു നല്ല രസമുള്ള പൂവല്ല പിന്നെ അടുത്ത പ്ലാന്റാണ് ബേഡ്സ് ഓഫ് പാരഡൈസ് എന്ന് പറയും ബേഡ്സ് ഓഫ് പാരഡൈസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കെയർ പിന്നീട് പറയാം കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇതിന് നല്ലൊരു കൂമ്പ് ഇവിടെ വന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ മക്കൾ പന്ത് കളിച്ചതാണ് ബോൾ കളിച്ച് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ഫുള്ള് വലിയൊരു വലിയൊരു ഇതിൻ്റെ അതായത് ഇത്ര പൊക്കമുണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര പൊക്കം ഞാൻ ഇന്ന് വിരിയും നാളെ വിരിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി 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 വെച്ച് ഒരു ദിവസം വന്നപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പന്ത് കളിച്ച് പോയതാ അമ്മ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അതായത് കണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ ഇതിന് രണ്ട് ഷൂട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും മറ്റേതിൻ്റെ അത്രയും എന്താ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരു ചെറിയ വിശ വിവരണം അപ്പം ഒത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒത്തിരി പേര് എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു നല്ല വീഡിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് താങ്ക്സ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അറിവുകൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ചെടികളുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ അറിവുകളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനലിൽ വരാം അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് നന്ദി വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഈ സമയമില്ലാത്ത